ni Dr. Nelson niko hapa kwa ajili ya kuleta mada inayosema njia za kudumisha mahusiano ya kimapenzi. Ananemeleta mada hii baada ya kutana na kesi mbalimbali kwenye kliniki yangu ya afya ya mapenzi ambazo zinahusiana na masuala ya ndoa na kubwa ambacho kikosi kimesababisha nita mada hii siku ya leo ni dada ambaye amekuja usini kwangu ndoa yake na miaka miwili. Eh, huyu dada eh, mwezi mmoja kabla ya harusi aligundua kwamba mume wake na mume wake mtarajiwa anamsaliti. Akaomba msamaha kwa machozi yule baba. Sawa yule kaka. Akaomba msamaha kwa machozi analia mpiga magoti anaomba nisamee na nina nini wakafunga ndoa. Wamefunga ndoa yule kaka anafanya kazi serikalini, yule kaka dada ni mwalimu. Dada mzuri tu. Naam. Sasa ameingia ndani ya ndoa mambo yamekuwa mabaya kupindukia mpaka anasema daktar sina hamu ya ndoa anasema unaweza kufikiria huyu ni mume wangu sawa tunajenga nyumba sawa tunajenga nyumba hata yale mabati yaliyo katoka hata nikiomba nataka jenge manda la kuku hataki kunipa kuna mambo mengi ambayo of course yako hapo lakini all in all ni kwamba huyu dada yuko ndani ya ndoa miaka miwili lakini hana raha kabisa na ile ndoa yake amekuja usini kwangu nimeongea naye nimemuuliza maswali na kwa sababu haikuwa rahisi kuongea na mume wake na mume wake yuko tayari kuongea na mimi nilimpa homework ya vitu vya kufanya lakini all in all ni kwamba amefanyia kazi vile vitu na alisema kama ya kimshinda atarudi hakurudi which means ni kwamba yamemsaidia kuleta mabadiliko fulani kwenye uhusiano alio nao lakini all in all ni kwa nataka kusema kwamba njia gani za kudumisha mahusiano kimapenzi sasa wataalamu wamefanya tafiti kwenye maabara maalum iliyofanyika iliyoanzishwa uh, kule Marekani uh, na Dr. John Gottman mwaka 1986 ma, maabara ya mapenzi imeonyesha wazi kabisa katika mahusiano ya kimapenzi especially yale yanayozidi sita kuna makundi ya aina mbili kuna kundi la watu ambao wanaitwa masters na kuna kundi la pili la pili ambalo kuna watu ambao wanaitwa disasters sasa our masters kwa Kiswahili wanaweza kusema watu ambao wanamiliki na kutawala mwelekeo wa uhusiano na wale disasters ni wale ambao kwa sehemu kubwa kuna mkoa na migogoro na mvutano mkubwa kati yao wawili ambao watu wamendayo wanapendana sasa watu hawa waina mbili kundi la kwanza la masters walipokuwa wameletwa kwenye hii mabara sawa walipimwa wakaonekana mapigo ya moyo yako vizuri, speed ya mwili wa, 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 wa damu iko vizuri na ngozi yao katika hali nzuri sana. Lakini wale watu wa, 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 wa disasters walipopimwa mioyo yao ilikuwa inaenda kasi, damu inaenda kasi, alafu kumekuwa na jasho jembamba kwenye ngozi zao. Sasa unaweza kusema jasho jembamba linaashiria nini? Jasho jembamba linaashiria kwamba huyu mtu yuko kwenye wanaita uh, 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 fighting mode, yani hali ya kivita naweza kukutana na kesi kama hii rais kuielewa ni kwamba mtu anaongea kitu 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 ambacho ni very neutral yani cha kawaida kabisa uh, na, 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 naenda 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 kuangalia mpira na mpira kila siku tu mpira nani unaweza una, una, kuona jinsi gani yani ni kitu kidogo tu lakini mtu analipuka au anaongea kwa ukali na hali fulani ya ubabe ubabe sasa hali kama hiyo inaisha kwamba jinsi gani hawa watu wako mahali pagumu sasa nazungumzia njia za kudumisha penzi Nataka kuonyesha kwamba njia ambazo zinaweza kukusaidia wewe katika mahusiano ulionayo utengeneze uhusiano ambao utajivunia. Uhusiano ambao utakuwa una furaha, uhusiano ambao utakuwa unang'aa kiasi ambacho hata watu wengine na ndugu zako watasema hao watu wanapendana kweli. Na kinakuwa ni kweli. Na sio kwamba wanabahatisha ni kweli wamekiona hicho kitu. Sasa uh, watu wengi wanachukulia mahusiano ya mapenzi kama kitu cha kawaida sana, kitu cha pesi sana wengi wanachukulia kitu cha kawaida sana wanaona kama cha kawaida no ni kitu ambacho kinahitaji utumie akili yako vizuri ili uweze kudumisha mahusiano ambayo yamejaa furaha badala ya kujia maumivu au huzuni kwa wengi ambao kwenye mahusiano ya ndoa maumivu ni mengi zaidi kuliko raha wanayoipata kwenye mahusiano yao huzuni ni nyingi sana ukilinganisha na raha ambayo wanayo kwenye mahusiano leo nayo na hii inatokana na nini kwamba hao watu wawili walikuwa hajui njia gani za kudumisha mahusiano ya kimapenzi. Kuna mengine ambayo nimeyazungumza kwenye vipindi ambavyo vimetangulia kwa wale ambao wanaangalia kipindi hiki kwa mara ya kwanza na walikuwa watembelea uh, channel yangu ya YouTube ambayo inakuwa pamoja na Pomo Hipopo utaiona baadaye kwenye screen pale. Lakini cha msingi ambacho nataka kuzungumza ni kwamba watu ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi la kwanza kabisa ambao wanapaswa kulijua la msingi ni kwamba kwa sababu kila mmoja ana makosa, kila mmoja ana mapungufu yake. 
lazima uwepo moyo wa huruma moyo wa neema moyo wa unyenyekevu nitaelezea wala ambao wamesoma biblia uh, wamesikiliza vipindi kwenye biblia biblia inasema kwamba mungu huapa neema wa unyenyekevu bali anapingana na wenye kiburi sasa mwenye kiburi hataki kujifunza mwenye unyenyekevu yuko tayari kujifunza anasema anaitwa teachable kwa kiingereza Sasa nyinyi watu wawili nimetoka kwenye historia tofauti kila mtu ana mitazamo yake tofauti ana imani tofauti amelelewa tofauti na mwingine Sasa lazima mtu awe na utayari wa kujifunza juu ya kuishi na huyu mtu kiasi ambacho huyu mtu anachangia kwa sehemu kubwa furaha yule mtu mwingine Sasa ili uweze kujifunza lazima ukubali kwamba katika kujifunza kuna makosa kuna mahali utakosea Sasa mtaalamu ambaye aliweka hiyo maabara ya mapenzi Mr. John Gottman Anasema kwamba kwa watu ambao wako kwenye ile kundi la masters, yani wanaomiliki uhusiano, wanajua muhimu wa hilo. Na hivyo basi, pale ambapo mpenzi amekosea au ameonyesha mapungufu, badala ya kumshambulia au kuongea kwa ukali, anaongea kwa upole kumuonyesha yale makosa. Sasa huyu mtu anajua kwamba hapa nikaji kubadilika. Wakati wale ambao wako kwenye kundi la disasters Yaani wanaongea kwa ukali. Sasa jinsi gani unaongea na mpenzi wako? Na mbona nisikilizwe kama kile hapo? Jinsi gani unaongea na mpenzi wako? Jinsi unavyotoa sauti yako? Unavyoonyesha una furaha na yeye ni jambo ambalo unapaswa uliangalie kwa makini linaweza kuwa linatengeneza ufa kati yenu nyinyi wawili bila wewe kujua. Kwa mfano kuna 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 pindi nyingine ambayo imegundulia na wataalamu hao wa sayansi ya mapenzi. Kuna kitu kinaitwa a uh, a uh, a uh, uh, active constructive behavior alafu kuna passive constructive behavior naomba nieleze hiyo kama sija ingeleo upande wa pili sasa active constructive behavior iko hivi ni kwamba unajitahidi kwa mara nyingi sana yani una nenda ambapo ile Biblia kwa Kiingereza nasema una scan unamwangalia mpenzi wako mara kwa mara uweze kupata vitu vya kusema asante au kuonyesha shukrani jinsi gani unafurahia mchango wa mpenzi wako. Na yeye anasema kwa hiyo una yani unakuwa active yani siku zote mara zote unakwenda kuangalia mambo ambayo utapata sababu ya kumwambia mpenzi wako asante na shukuru au unapendezwa na mwenendo wako na mambo unayoyafanya. Kana kwa tunakuja hapa studio na kupenda kwa mikono nimejifunza moja moja kuja hapa studio. Nimelala nipunzika kama saa moja. Nimetoka nimeoga nime 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 nimevaa nime nguo nataka kuondoka kuingia ndani ya kwenda kwenda kwenye kwenye gari mtu wangu kanambia hivi kwenye bengi hamna kitu nikakumbuka nimeacha daftari ambalo lina makiri ambayo sasa sasa nizipitie kabla ya kuanza hiki kipindi karibu nikumbushe kwa nimeshai kuna siku moja nimekuja hapa studio nimelisaa hiyo daftari niliumia ndio lakini ile kwa mwingine kwa chaje haikunipa shida sana lakini niliumia lakini hata kama leo ningekuwa nimelisahau vile vile ningeumia lakini mke wangu akanikumbusha kuna kitu kuna kitu mkisahau kwenye bengi ambacho nimetoka nalo ofisini nikamwambia asante kweli kuna daftari nikachukua nikambusu nikamwambia asante baby ni jioni yale kwa nakuja hapa studio ni kitu kidogo lakini nimeojea jinsi gani nime appreciate kwa yeye kukumbuka kwamba kuna kwenda kuna kitu za cha muhimu nikasahau Sasa nafikiri sasa kwamba hii active constructive behavior kwamba unatafuta mambo mazuri ambayo yatasaidia mzee akuwe wewe ni wa thamani kwake. Sasa hiyo hiyo ni ni active. Sasa kuna nyingine ni nzuri hiyo lakini inaitwa passive constructive behavior. Sasa passive ni kwamba unafanya kitu kizuri lakini si kwa uchangamfu. Mpenzi wako amekuja amekwambia ah leo Ah, bosi amenifurahisha kweli. Yaani bosi amenifurahisha kweli. Yaani ametuambia wiki ijayo anaenda anatunulia uh, lunch wote. Unaitikia tu kimeo. Ah, sawa. Imeisha. Unaona umeisha. No, umeisha. Yaani hiyo yaani ni sawa. Ah, sawa bwana vizuri sana. Imeisha. Lakini sasa hiyo hiyo ni passive. Yaani ni yaani ni kweli unaonyesha kwamba ume, 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 jambo hilo ni nzuri au ni lakini katika hali ambayo haina uchangamfu. Kwa mtu mwingine akasema ah bosi wenu mzuri kweli ni mwanamke au ni mwanaume? Eh wewe eh. Una na mimi na mimi nitakuja ile kwenye hiyo lunch na mimi aliki bwana. Yaani leo nataka mimi nunulie lunch na mimi tuletoe pamoja. At least unaonyesha kwamba una wewe unajiunga unakuwa connected kwenye furaha ya mwenzio. Isi, unakuwa hiyo unaweza ukafanya kitu kizuri lakini 
jinsi gani unakifanya kila kitu kinaweza kusababisha mtu akuone wewe ni wathamani kwake akakuona tu wa kawaida ndio mahusiano mengi yalipo sawa ya uvuguvugu hakuna ile furaha kubwa sana bwana yesu akawaambia makanisa akasema upendo wako wa kwanza umepoa akasema ni afadhali ungekuwa uvuguvugu maana yake kwenye joto haupo kwenye baridi haupo maana afadhali ungekuwa 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 yani kwa sababu kwa sababu uko uvuguvugu asema nitakutapika kwa hiyo kwenye joto haupo kwenye baridi haupo uko uvuguvugu haifai sasa so, mahusiano mengi ya kwenye hali ya uvuguvugu sasa kwa wale sasa hiyo tumezungumzia uh, active na passive sasa kuna kuna active destructive behavior yani hiyo ndio ambayo tunaharibu uhusiano sawa sasa active destructive behavior ni kwamba mpenzi um, wako uh, ame ame amekupigia ame amekupigia ame simu hujapokea sawa amekupigia simu hujapokea uh, unarudi nyumbani anakuja kwa nini hujapokea simu yangu kwa nini baadaye akuuliza ni bwana ilikwaje bwana simu simu Sasa kuna passive destructive behavior amekosea umwambii unakaa kimya unaona <laughs> unaona una nuna tu unaona sasa wewe ukajua kule kununa kwako au kimya kwa ukimya wako mwenzio anatoa tafsiri gani sasa tafsiri ile ambayo ameitoa juu ya ukimya wako ndio inachangia kuharibu uhusiano wenu kwa hiyo penzi haliwezi kadumu katika hali ya furaha sasa kuna jinsi gani watu wanaweza kuwa wanaharibu mahusiano yao wao wenyewe bila kujua. Kwa hiyo upo umuhimu wa kujichunguza wewe mwenyewe. Kifo kwa pale kwa nini maongea kwa ukali? Nisamee mke wangu nime ajibu ni basi ni uchovu tu. Ni maongea kwa ukali. Sawa? Nakumbuka mke wangu siku moja alisema akaniambia, "Wewe unapenda mara nyingine unapenda kuongea kwa ukali sana." Nikagundua. Kuna siku moja nikamwambia mke wangu nimejua kwamba na hasira sana. Anasema, "Nimegundua kwamba nikichoka, nilikuwa nimechoka sana stress na unakuwa na hasira sana. Najitahidi kwa mwana jicontrol." Kwa hiyo Kama ni mbio, lakini una hasira sana, una ongea kwa ukali, mara nyingine unakaa kwa ukali, hapo ni mwanzo wakati nimemwoa. Unaona? Hapo ni mwanzo wangu kabisa ndio tumeoana. Akaniambia hicho kitu. Lakini nikakifanyia kazi, nimebadilika. Nikafikia hatua kuna siku fa tumekaa tunakula. Asiwe alifanya kosa gani? Nikamwambia, "Naona hujagombana muda mrefu, ndio maana umeanza umeanza kupoteka poteka, hujagombana muda mrefu, je, ukolomea muda mrefu?" Akacheka. Which is true. Okay, kwa hiyo cha msingi ni kwamba ni kwamba sio kwamba hakuna madhaifu makosa yapo lakini jinsi gani mnayashuhudia makosa yale ambayo yatoke kati yenu. Mtaalamu yego tumani katika utafiti zake anasema kwamba uh, uh, watu ambao wamemhoji wame na kuongea naye anasema ana uwezo wa kutabiri kwa asilimia nne ndoa zitakazovunjika na zile ambazo zitaendelea katika hali ya furaha na amani. Anasema ana uwezo wa kutabiri na ni amethibitisha hiyo kama watu wanaokwenda kwa style hii hawezi wakafika mbali. Na watu wanaokwenda kwa style hii hawezi wakafika. Asema kwa asilimia 94 anaweza katabiri na ikawa kweli. Yaani katika ndoa 100 94 akisema hii haifiki mbali na kweli haifiki mbali. Tutokana na mwendo ambao ameuona kwenye maabara zake. Kwa hiyo ndugu msomaji wa Bamenda TV, nimetaka kuambia kwamba ili uweze kudumisha penzi lazima wewe mwenyewe uanze kujichunguza. Alafu la pili ni jinsi gani wewe unatengeneza mazingira ya kuweza kumwambia mwenzio madhaifu yake na mapungufu yake na yeye ayakubali na ayafanyie kazi. Kuna watu unamwambia ana, ana chat na mwanamke fulani wewe ni mwanaume. Kuna unapenda kuchat na dada. Ah, ni mpenzi wangu. Sita mwenzio anakuambia sitaki lakini wewe unaendelea tu. Vitu kama hivyo vitokea wanawake wanafanya makosa kama hayo wanaume wanafanya makosa lakini jinsi gani mtu anakuwa na ule utayari wa kumthibitishia kweli na kupenda na niko tayari kufanya mabadiliko kama vile mmea mmea unapokuwa sawa unaanza na majani mawili yanaongezeka na kuwa manne yanaongezeka na kuwa sita yani ndivyo inavyotakiwa ukwe kwamba lazima kuwepo na changes ambazo ni positive change mabadiliko chanya sasa eh uh, kwa namba nasema bila sema nasema sana Biblia uh, kuna kitabu kwa kitabu cha mithali sura ya 4 kwa mstari wa ngapi anasema kwamba ha nani nuru ya wenye haki uendelea kung'aa 
Sasa nuru ya kwenye haki kwenye haki huendelea kung'aa. Alafu kwenye kitabu hicho cha, cha misali kuna sikumbuki ni wapi lakini yasema kwamba na kwenda na soma Biblia kingine kwamba asema the expectation of the righteous is joy. Asema matarajio ya wenye haki ni furaha. Je, katika uhusiano ulio nao ni kweli unatarajia kwa sehemu kubwa kwamba mpenzi wako atafanya bidii ya kutosha kuchangia kwenye furaha yako? Kama hafanyi bidii ya kutosha, wewe unamsaidiaje afanye bidii? Unaweza kusema oh huyu ni jeuri au nini? Kwa sasa katika maabara hii uh, ambayo uh, John Gottman ametengeneza uh, maabara ya mapenzi, anasema hivi. Pale ambapo hao watu wawili kweli wamekubalia kutengeneza penzi na longaa penzi tamu ili kudumisha hali hiyo ya utamu lazima watatengeneza kitu fulani kwenye akili zao ambacho kitawasaidia kudumisha utamu huo ni hivi kuna kitabu cha mikisoma muda mrefu na vile vile nimekisoma jioni leo katika mazingira tofauti kuna kitu kinaitwa kwenye psychology ya reframing ni kwamba mumeo amechelewa sawa so, mumeo amechelewa amechelewa kurudi nyumbani sio kawaida yake amechelewa na haja kupa taarifa katika hali ya kawaida utashtuka sababu huyu amechepuka. Kwa hiyo unajiandaa kuuliza maswali ya mtu aliyechepuka. Mm. Kwa hiyo mwanamke anajiandaa kuuliza maswali ya mtu aliyechepuka. Sasa wataalamu wanasema kwamba katika mazingira kama hayo katika mahusiano hayo ya watu ambao wale niwaitwa masters, sawa? Ni kwamba ana yani kama vile picha, picha unaweka kwenye frame, sawa? Ah, yani sasa ile picha anaweka kwenye frame, sawa? Reframing ni kwamba unaitafutia frame tofauti na ile iliyokuwepo. Sasa amechelewa kurudi ni kweli? Huenda kweli ana mchepuko ni kweli lakini sasa kwa sababu hutaki kuanzisha uh, uh, vurugu unataka kumsaidia huyu mtu yeye mwenyewe ajieleze vizuri anapokuja wazi kwa asira anasema labda gari yake imepata ajalo imepata pancha au simu yake imeishiwa chaji au whatever it is kwa sababu sababu nzuri ya kusaidia wewe usianze kujia sumu Naona kwa hiyo kwa hiyo inatokana na mazingira mazuri ya usemeo wa ulivyo ni kama hata inapotokea shida fulani kosa malifanya kweli Udhaifu umeonyesha kweli lakini mwenzio anatafuta uh, tafsiri nzuri ili hata unapokuja asija kupokea kama vile mhalifu. Sasa hii ni kitu ambacho inapaswa uanze kufanya iwe ni tabia. Ni kweli anakosea. Kwa hiyo una una unatengeneza mazingira kama hayo anapokuja unaongea naye vizuri kabisa sio kama kwa uchungu au kwa asili unaongea naye vizuri alafu unasubiri ajieleze imekuaje amechelewa. Alafu imekuaje haja kupa taarifa. Kwa hiyo anakaa anakuja kama atakaa kimya haja haja tuzungumza humuulizi siku hiyo kwa tanga kuna siku tamuuliza siku hiyo amechelewa na yeye anajua kwamba amechelewa humuulizi lakini unajua sitalikalia kimya ile jambo tangu mtamuuliza tu kwa baada ya siku mbili au tatu namuuliza lakini unajuzi ulichelewa ilikuwaje afa kunipa taarifa You see kwa sababu umemshtuka kwa sababu alipokuja alikuwa na majibu kama ni ya uongo au nini amejiandaa alifika anaweza afa wewe muulize afa unaweza muuliza hajajiandaa Unaona jinsi gani? Kwa hiyo ataona kwamba ah mtu wangu kumbe ali 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 lumumisa lakini amekalia kimya. Kwa hiyo inamsaidia yeye asije akarudia ujinga kama huo kwa sababu anajua kwamba umekana siku zote mbili ujaniambia. Unaona? Lakini no, unaongozo unamwambia akwambia kwa nini umekaa siku mbili ujaniambia nilikuwa naandaa maneno ya kuongea nawe sipendi kuongea maneno ambayo mkosi atakuja kuchoma kukumiza. Maneno ongea katika hali ya amani au nini? Unaona? Kwa hiyo yani unataka mazingira ambayo hata kama mtu anaanguka umemwekea godoro haumi <laughs> kwenye video ambayo video ambayo nimeiweka inaitwa utamu wa mchepuko ya wahidi ya pili ndio kutoka mandaiko kwenye youtube hiyo utamu wa mchepuko hiyo nimeiweka kwenye youtube channel yangu ya youtube nimezungumzia kwa nini mchepuko unakuwa na utamu sana <laughs> na inakupa introduction video nzima utaangalia kwenye kwenye youtube yani utamu wa mchepuko yani kwa nini watu wengine wanakuwa na mchepuko hata miaka nane hata saba hiyo e, nani channel yangu ya youtube inaenda kwa jina hilo la Paul Moipoko kwa hiyo unaweza kuifuatilia ni hivi ni kwamba <laughs> yani kwamba ule mchepuko unakuwa unakuletea msisimko mwingi sana kwa, na unaisikia raha sana kwa na huyu mchepuko kwa sababu gani mnakuwa kwenye kitandani au guest pale chumbani kwa masaa mawili au matatu au manne kwa hiyo muda ule hujua yani akili yako inakuwa na hali moja ambayo ni ajabu sana ni kama vile free fall unapozungumzia free fall ni kama vile mtu ametupa jiwe kutoka gorofani na kila mkapa kitagusa chini kwenye lami au whatever it is sawa sasa unapokuwa kwenye mchepuko ni kwamba akili yako ha, ha, in, 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 yani iko free kufikiria tu utamu uzuri wa huyu mtu ambaye amekubali kuchepukana wewe. Kwa hiyo 
hakuna kizuizi cha makosa si juzi ulishinda kupokea simu si juzi uliunguza chakula si juzi ulifanya nini juzi kuvaa vizuri juzi ukoga vizuri yani kwa hiyo kwa, kwa mahusiano ya muda mrefu hivyo vitu vipo kwenye akili kwa hiyo vinakuwa kama ukuta wa hisia kwa hiyo unakuta hakuna hisia na mume wako una hisia na mume wako sababu kuna makorokoro ambayo ameyafanya au aliyasema yalikuumiza kwa hiyo yanakuwa barrier yanakuwa ni ukuta wa hisia lakini unapokuwa na mchepuko Unaweza tu mazuri na burudani. Kwa hiyo kuna kuna mtiririko mzuri mkubwa wa utamu katika akili zako. Kicho chake kinaitwa dopamine, kinaitwa dopamine. Kinakusukuma kunaisikia tu rapo na huyu mtu. Na hizi kesi nakutana nazo nyingi sana usinitao kwa wanaume. Asilimia zaidi ya 95 ya wateja wangu ni wanaume. Nakutana wanaume nakuja pale usiana na kuambia kwamba ida kupaki doktor. Yaani kwa mke wangu naishaka goli kamoja, nikienda nje ya ndoa matatu au manne bila shida. <laughs> Baba mmoja alikuwa na mke wake alikuwa na mke wake mke wake alikuwa ni shaka goli moja tu kwa mke wake akapata mchepuko akapata mchepuko akaja anapiga goli tatu au nne sasa baada ya kuzoea mchepuko akakuta kwenye ni shaka goli moja akafikiria kwamba mke wake amemloga akampiga mke wake kwa nini umeniloga piga mke wake sasa akampiga lakini hajajabadilika na sasa aje usini kwangu amenisikia redioni sasa hali kama hiyo yeye ni kwa hiyo ni jinsi gani watu ambao hawajui njia za kudumisha mapenzi badala ya kudumisha mapenzi wanatengenezeana ukuta Yaani unakuta kama mtu hana hisia na wewe. Yaani umeenda kazini ukirudi umeziwa na amerudi yule jamaa. Amerudi. Yaani hana hata hizo kesi zinazo nyingi kweli. Kwa nini doctor nikirudi kwa nikirudi nyumbani mke wangu alikuwa amenuna ana raha. Lakini akiongea na marafiki zake ana raha kweli, amesha ana raha kweli. Sasa kuona hizo kesi zipo. Na sije bu mtazamaji kwa hiyo hivyo leo hivyo hivyo. Pesa kwa anaweza kuwa amekuja kwetu tumekubaliana lakini hana roho chakafu tulio za anza nao. Kwa kwa mchangao mfu tulisikia hizo hana roho chakafu yupo yupo tu. Sasa mambo yapo. Sasa ili uweze kudumisha hara zima uwe na vitu ambavyo vinakuongoza katika kufanya mambo ambayo of course yatasaidia mwenzio ajisikie kwamba kweli napendwa na kweli huyu mtu ni kudumu naye. Kama tulivyoa nani tumeanza na nani uh, fundi mitambo alikuwa ameweka wimbo ambao of course unaonyesha watu wanaanza mahusiano ya kimapenzi kwenye ndoa ndio yule anakumbatiwa anaona raha na nini na nini inapendezwa kwa kiangalia vitu kama hivyo watu wanavuanza mahusiano. Inapendezwa kwa kuna utamu. Lakini isi gani ya kudumisha utamu watu wengi ilo hawalifanyii kazi? Amekuja kaka mmoja usinipangu wiki mbili zilizopita. Kaka ana kazi nzuri. Ana girlfriend amemzidi kidogo mri. Uh, the girlfriend alikuja naye pale mzuri, wanapanga kuja kuona na anamsomesha huyo girlfriend wake. Lakini shida aliyomleta usini kwangu ni kwamba huyu girlfriend amara nyingine akiulizwa tu kitu anakaki. Na, no. sasa amemleta bila kumwambia tunaenda wapi? Amemleta girlfriend yake bila kumwambia tunaenda wapi? Amekuja na girlfriend wake hapo kusini nikamwambia kaka kaka nje chukua kitabu kisoma, nimuulize swali huyu msichana maswali ambayo of course yanasaidia kuelewa kwa nini amekuwa tabia kama hizo. Ambazo wewe unaistafsiri tafsiri kama jeuri. Akanambia matatizo ya mwanaume, hasira, spini na nini na kaka anaongea mambo na mengine. Lakini kabla hapo nilipomuuliza hilo swali alikaa kimya kama anavyokaa kimya kwa hiyo boyfriend wake. Amemwambia mikaa kimya. Sasa mimi kaka kimya. Sikutaka kumkumbia bwana ujima. Amekaa nimemuuliza swali akaka kimya na mimi kaka kimya namwangalia tu. Baadaye kajigonga gonga mwenye mwao ni mwake akaanza kuongea. Hey. Sasa alipokuja yule boyfriend wake akamwambia hivi sikiliza. Amekwambia una hasira. Na kwa na haki kwa sira. Mimi kwamba ni mkimi anaweza kuuliza swali ajibu anakaa kimya. Wewe unaona kwamba ni dharau. Maana mpaka akafikia tu amefikia labda na mchepuko nini? Miti ni mzuri tu. Anasoma chuo. Sawa. Nikamwambia hivi shida ni hivi kwamba wewe unapomuuliza swali. Sawa, unapomuuliza swali, yeye anakaa kimya kwa sababu anajua. Wenda ajibu atakao toa wote kasirika. Nikamwambia na mimi nilipomuuliza swali alikaa kimya kama anakaa kimya wewe. Lakini mimi kwa sababu najua psychology na mimi nikaa kimya. Sasa hiyo ule ukimya unamshtua ndani ya moyo wake ataongea. Sikio hiyo lazima ujifunze ili kudumisha penzi ujifunze jinsi gani ya kuongea na mwenzio, jinsi gani na, na ukiwa umetengeneza mazingira ya uwazi na ukweli ni sana. Inakuwa rahisi kujifunza ha kumbe ambaye sasa nifanye hivi, hapo nifanye hivi, nifanye hivi. Kwa hiyo uhusiano wenu unaendelea katika hali ya utamkuru unafanya mabadiliko chanya. Sasa usipofanya mabadiliko chanya ndio unaingia kwenye kundi la disasters. Siku zote tunaangalia mambo amekosea wapi? Atakosea wapi? Sawa, so, kwa sababu kama nilivyoambia mwanzo ni kwenye mabara ile ya mapenzi ya John Gottman leo kutulia mwaka 1986. Ni kwamba huyu alipima watu nafsi zao, akaona hawa watu kwenye disaster mara nyingi mioyo yao inaenda kwa kasi na damu inaenda kwa kasi na 
ngozi zao zinakuwa na na kajacho ke mamba kwa nini siku zote wako kwenye hali ya kutashambuliwaje na nitakikingaje sasa kama wewe kwenye mahusiano ya mapenzi mara nyingi unajikuta kwamba unakaa katika hali hiyo ya kivita akisema kosa total mshajibu akisema kitu kishajibu mshajibu uwezo kadumisha penzi lenye utamu na mpenzi wako atakuchoka atapoza hisia na wewe na si ajabu akachepuka jambo ambalo limeongezeka kasi kubwa sana nikiwa nataka kuingia kwenye ngo ya pili ya maswali na majibu na wapenda ni kwa ni mtazamaji mpya kuna sms ya na namba ya sms pale naomba uitume sms kwenye namba ya sms namba ya simu upige simu kwa hiyo usitume usitume sms kwenye namba ya simu kwa hiyo naingia kwenye ngo ya maswali na majibu tapata pumziko kidogo lakini mpenda nimalizie kitu kimoja cha msingi sana ili uweze kudumisha penzi katika maeneo hayo yote ambayo nimeongelea tunaingia kwenye eneo la tendo la ndoa ambalo of course ni kiungo kimuhimu sana katika watu wa wale ambao wanapendana. Tendo la ndoa limeanzishwa na Mungu halikuanzishwa na shetani. Na Mungu ameweka utamu kwenye tendo la ndoa ili kusaidia watu endelee kutamaniana. Ni jinsi gani wewe unaweza kumsaidia mpenzi wako aendelee kukutamani wewe asitamani watu wengine hicho ni kitu ambacho utaweza kutengeneza vizuri wakati wa tendo la ndoa iwapo ufanyi bidii ya kuhakikisha kwamba mpenzi wako amerizika kwenye tendo la ndoa unatengeneza majanga makubwa hata ungekuwa na fedha kiasi gani ungekuwa na na, na uzuri kiasi gani unajitengenezea majanga nimeweka video kwenye channel yangu ya YouTube makosa wanayofanya wanaume kitandani na ya pili makosa ambayo wanawake wanayofanya kitandani kwa ni mama mbona za kuangalia kwenye YouTube wewe mwenyewe utaweza kujifunza ni kwamba ni muhimu sana uweze kuangalia kwenye eneo hili lipewe kipao mbele ni eneo ambalo utafiti zinaonyesha kwamba likienda vibaya linachangia kati ya migogoro kati ya asilimia 80 hadi 85 ya migogoro kwa hiyo ni jambo ambalo linapaswa lipewe kipao mbele lifanyike katika hali ambayo ina ujuzi wa kutosha ili kila mmoja awe siku zote anafurahia tendo la ndoa nimekutana na kesi nyingi za wanawake ambao wanalalamika kwamba nitamwambia mume wake hajaridhika mwanaume anakuwa mkali mpaka wengine unaambia tafuta mwanaume wa kulizisha kama ni hivyo sasa hiyo sio nzuri iliweza kujenga uhusiano utakaodumu katika furaha na amani lazima usikilize maumivu huzuni ya mwenzio na kuifanyia kazi haraka iwezekanavyo kinyume na hivyo mwenzio anaona unamdharau unamwona kwamba si wa thamani kwako na kwa sababu kuna watu wengine wanamtongoza wanamtaka huenda atawakubalia na hutajua kwamba amewakubalia sasa hapo tena unaongeza matatizo zaidi kwa hiyo na kualika ndugu mtazamaji kwenye ngo ya maswali na majibu fundi mitambo tupatie eh, pumziko fupi kidogo na mimi ninywe maji kidogo alafu tuingie kwenye ngo ya maswali na majibu kutana na dr nelson Daktari bingwa wa mapenzi. Inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka kwenye pointi sifuri. Ni hivi karibuni hapa hapa Badmedas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku. Usikose. Karibu mtazamaji wa Badmedas TV kwenye ngo ya pili hii ya maswali na majibu na maswali ambayo yameshaondoka. In case ungependa kutuma maswali baada ya kusikia na jibu maswali haya Tafadhali tuma swali lako kwenye namba ambayo imeandikwa SMS pale kama utapiga simu kwa namba ya simu pale lakini unapotuma swali lako tafadhali nikipata kufahamu kama wewe ni mwanamke ni fahamu ni mwanamke kama ni mwanaume ni mwanaume umri wako na uhusiano wako na muda gani itanisaidia kupata picha jinsi gani ya kusaidia kujibu swali lako nianze na swali la kwanza sema daktar penzi haliwezi kudumu sababu ukikaribia mshahara ndio anakupenda mno kumbe anala kwake huyo huyo akatuma message ya pili anasema kudumisha penzi kwa sasa ni ngumu wanawake wako kibiashara zaidi Daudi pande za mkolani ha ukoleje ni kwamba unaweza ukaona kwamba wanawake kweli wako kibiashara zaidi au wanapenda zaidi lakini pia nikwambie kwamba ndivyo wanawake walivyoumbwa wanapenda mwanaume awasaidie sasa kwa kuwa asilimia kubwa ya wanawake kipato chao ni kidogo unakutana kwa sehemu kubwa unakutana wanaegemea wanaume kiuchumi kuliko unavyopenda wewe iwe shida ni kwamba wapo wanawake ambao wameegemea wanaume kupitiliza mpaka wanaoumiza wanaume hilo jambo ambalo sio zuri na kumbuka kwa kesi moja ya kaka mmoja ambaye anasema daktari niko ofisi moja kazi moja na mchumba wangu mshahara mmoja lakini mwanamke anataka tu atumie la zangu za kwake anataka zitumike hizo kesi ni nazo sawa ni kweli hilo ndipo lakini kuna wanawake ambao hawajui mapenzi ya kweli 
na sababu zake of course ni kwamba asilimia kubwa ya wanawake wameanza mahusiano katika umri mdogo wanajikuta wameumizwa sana kiasi ambacho wanaona faida ya mapenzi ni kupata hela na sio kupendwa tena kwa hiyo wanatumia kama ni kitega uchumi kwa hiyo hiyo isisababishe hiyo hiyo tishio kwa wanaume wasio kuwa na pesa kwamba siwezi kuingia kwenye mahusiano ya mapenzi kwa sababu sina pesa no cha msingi ni jinsi gani wewe kama wewe utaweza kumpima mwanamke uweze kuelewa huyu kweli yuko kipesa zaidi au kimapenzi zaidi ninazo kesi za mwanamke ambaye anatafuta mchumba kaka amemtangulizia laki tatu sawa alikuwa anamtongoza tongoza na kataa akamwambia laki tatu yenda akamgusia laki tatu naweza kuona jinsi gani hali kama ile laki tatu sasa sijamfahamu vizuri tutachukuaje tu laki see kwa hiyo wako wanawake ambao ni sensible wana kili wanajua kwamba no hela haiwezi kaninunua sawa lakini kuna wanawake ambao wanaona kwamba okay kipa pesa nitakula kwa hiyo hiyo hao wako sawa ingia hizo akisema anasema anaitwa Daudi kwa sasa daktar njia zote ni njia panda wanawake hawashikiki wametawaliwa na simu <laughs> na anasema daktar njia zote ni njia panda wanawake hawashikiki wametawaliwa na simu wa na, nafahamu kwa sababu wanawake wanapenda sana kuangalia kwenye facebook youtube instagram whatever it is ni kweli ni rahisi sana kuwa uh, kuwa mtumwa wa kitu kama hichi sawa lakini all in all ni kwamba hao watu hawajafundishwa jinsi gani ya kuonyesha mapenzi sawa hii ni kitu ambacho kimefanyiwa utafiti na wana psychology kinaitwa fubizi yani uko na mpenzi wako lakini uko busy na simu mmekaa pamoja uko busy na simu ni kosa kubwa sana napenda kuambia wana angalia channel yetu uh, na ni Baba Media TV siko leo ni kosa kubwa sana uko na uko na mke wako uko na mume wako uko busy na simu ni kosa kubwa sana hapo unaonyesha jinsi gani umsamini mtu ule naye dada mmoja ambaye ni rafiki uh, nakumbuka nilimwambia hicho kitu akasema hivi ni makosa eh akasema ni kwa boyfriend wangu anafanya hivi nikamwambia ni kosa kubwa mno alikuwa hajui kuna watu ambao hawajui na ndio maana Baba Media TV imetoa nafasi hii ya kuweza kutoa elimu ya kimahusiano kwa jamii kwa hiyo ni kwamba hawa watu hawajui. Kwa hiyo wanapaswa kuelimishwa. Kwa hiyo kama una mpenzi ambaye mara nyingi unamwona yuko busy na simba tu kwa busy na wewe, ueleze ile jambo usilitaki liendelee. Kama kweli anakupenda itapasa afanye mabadiliko, mabadiliko. Last hivyo of course, tunaweza mazingira ya mtu kuchepuka. Okay. Niingie kwenye swali lingine. Nasema naitwa Blandi, nipo Pasiasi. Mimi nina mchumba wangu tu nina mchumba wangu tu liaidiana tutaoana. Lakini mpaka sasa hana wazo tena la kuoa na mimi kila nikimwambia anasema bado najipanga nifanyeje brandi ni huyu ni dada ah yeye ni jina si kama nimekosea lakini all in all ni kwamba unapoona mpenzi wako uhusiano wenu umezidi miezi sita na unamwambia huyu maswala ya kutambulishana kwa wazazi na nina nina nini anaanza kukwepa manake hana mpango wa kukuoa au wa kuoana na wewe kwa hiyo ukiona mpenzi amba hasherekei hafurahii moyo wako unataka kwenda kujitambulisha kwa wazazi wake na vitu kama hivyo anakuepesha kuepesha maana yake either hana mpango wa kukoa au kuna makosa umeyafanya yamesababisha aone mm, nikiachukua hiyo hatua huyu mtu anaweza kuja kunimuuza kwa mbele kuja nimchunguze zaidi kwa hiyo lazima ukabiliana naye ufahamu lipi ni lipi ni kwamba yeye yeah, sasa yeye yeah, anakuambia ngoja ajipange yani kwa maana mimi kwamba huna kasoro yote mambo yote yako sawa ngoja ajipange hiyo ni sababu ambayo usikubali mtu ambaye anakupenda atachukua hatua zote halali sio hapa swala swala la kujipanga kama kwa mnapendana mnaweza kufanya harusi e, ya watu wanne watano tu sita familia zenu mkakaa si lazima tuna kelele nyingi ya mamilioni ya vikao sio vikao vya harusi na no ukiamua mtu unampenda uwezo wako ni mdogo unataka kuona kuona naye ambia familia yenu na familia yao kwa maana uwezo wangu mdogo wa kipesa mimi sitafanya harusi kubwa ni familia zetu mbili tunakutana tunasherekea tunaenda kanisani au msikitini basi kwa hiyo ni swala jinsi gani kama unamwonyesha huyu unampenda usingependa kummisi kwa hiyo at least unachukua hatua ambazo zinamthibitishia kwamba bado tuko pamoja lakini ukiona mwezio hafanyi bidii ya design kama hiyo anatumia kisingizio kama hicho huenda nakutumia tu na itafikia hatua fulani ataachana na wewe naona message zimeanza kupongezeka hapa kwa moja nizijibu kama zinavyoingia Okay. Okay. Nasema daktar nipo naangalia kipindi. Mimi ni yule ambaye nina tatizo la panic attack. Yaani nina uoga na waogopa wasichana wazuri hata kutongoza. Sasa rafiki yangu wewe nimekwambia uje ofisini. Huyu kijana anabadilisha panic attack yani ni kwamba anakuwa na wasiwasi sana. Kiumba hiyo ana wasiwasi sana. Nimekwambia uje ofisini. Tatizo lako ni kubwa sana. Sawa? Tatizo lako ni kubwa unapokuwa na wasiwasi kuna mizizi inayosababisha vitu kama hivyo. 
jinsi gani ya kukusaidia kuna maswali ya kukuuliza e, na hali hii na muda gani ili uweze kusaidia kuingoa ile mizizi nimekuambia uje ofisini lakini unatumia message tena na mchana umeniambia ni unataka unipigie no nikakwambia hapana njoo ofisini kwa hiyo uh, rafiki yangu utaendelea na hali kama hiyo kwa sababu unaliogopa na mimi tena nataka kuweza kukusaidia sasa kama una muogopa daktari tena utaponaje rafiki yangu okay naingia kwenye kwenye message so, dr habari na anaitwa jm Dokta naomba kuuliza kuna dada mmoja anampenda sana. Nilishamtongoza mara ya kwanza. Akaniambia nimwache yeye hataki. Je, dokta unaweza hata kataa mara moja akiwa anamaanisha dokta hebu nisaidie hapo. Nisikilize rafiki yangu. Kuna kitu kinaitwa sayansi ya kutongoza. Na hii mada nimeweka kwenye YouTube. Jinsi gani unaweza kumfanya mtu aone ni faida kwake kuanzisha mahusiano na wewe? Kwa hiyo lazima uwe na, na, na uwezo wa kumshawishi huyu mtu. Sawa? Na nimeweka vile vile video ya wanawake jinsi gani ya kwanza una kuna kaka unampenda, unashindwa kum, kumtongoza. Lakini jinsi gani ya kumsaidia mwanaume aone umuhimu wa kuwa na wewe? Kwa hiyo video vile vile kwenye YouTube. Kwa hiyo ni nafasi yako kutembelea kwenye YouTube, uweze kuona hizo video zina mafundisho hayo yote. Type pale kwenye Google kwenye YouTube uh, Paul Maipopo zinakuja mada zote tutakuwa hivi ya kuangalia. Sawa? Imagine yako pale. Kwa hiyo type pale, alafu zinakuja hizo zote utaweza kuangalia ipi uchague ujiweze kujifunza mambo matamu. Okay. Uh, niende haraka haraka kidogo na maswali yanaongezeka hapa. Mimi naitwa Margaret, natokea Nyakabungo, nilikuwa na boyfriend wangu tukaachana lakini nashangaa anataka turudiane. Nifanyeje doktor? Ni hivi? Margaret na na watazamaji wengi na Mena TV. Pale ambapo mpenzi wako mliachana naye anataka kurudi lazima uangalie mliachana kwa sababu zipi? Kama hamjaweka sawa sababu za yeye kuachana na wewe usijui. Basi wenda tena atarudi afa atakuacha tena sababu ile sababu ule ile sababu yeye aondoke. E, bado ipo. Kama mtu ameondoka nyumba kwa sababu inavuja na bado hujaziba na kwambia ndio kurudi kwa sababu bado inaendelea kuvuja. Tafikia hatua fulani tunaona this is too much. Moja niondoke. Kwa ni muhimu ni muhimu sana ufahamu tulicho kukosiana ni kipi ili muweze kurudiana kwa hiyo jambo la msingi sana ni mpe story na mtu akaa nilikuwa nimefiwa na mke sawa nilikuwa nimefiwa na mke sasa kipindi nimekaa miaka saba kabla ya kuoa tena sawa nimekutana na, na wanawake wengi katikati hapo sawa sasa kuna dada mmoja kweli alinivutia sana sawa lakini nilipogundua kwamba ana watoto wakubwa kuliko hata nilio nao mambo ni wakwamba ambaye sasa hivi yuko Marekani ambaye ni kubwa alikuwa ana watoto wakubwa kuliko na nikona no haita nipendeze itajisumbua nafsi yangu niki nikiendelea kwa hiyo nilivunja uhusiano katika mazingira kama hayo sawa na nikamwambia mzizi kwa hiyo cha msingi ni kwamba lazima ufahamu mzizi wa yeye kuachana na wewe ni nini ili of course ayelewe kama anarudi arudi akiwa amebadilisha mtazamo wake juu ya wewe okay Nona kipindi kimenoga maswali anaongeza dokta mapenzi ya kweli ni yapi angalia kwenye YouTube kuna mada inayosema maana ya mapenzi na, maana ya mapenzi na thamani ya mapenzi mtakutana nayo huko itakusaidia kuelewa eh, anasema naitwa John na mpenzi wangu nimezaa naye yuko mbali usiku anazima simu hii inaashiria nini inaashiria kwamba ana mwanaume mwingine kwa hiyo usiku amekuja kulala yule mwanaume mwingine kwa hiyo asingependa yule mwanaume ashtuke kwamba na yeye ana kuna kuna mwanaume mwingine yani kama vile amepangishwa foleen wanapeana zamu. Kwa hiyo hiyo ni dalili ambayo kwa sababu napasa uikaripie uwe mkali kwa hilo. Kama hawezi kuacha hiyo tabia kuzima simu siku, mwambie na mimi najitoa kwenye huu uhusiano. Kwa hiyo ajue kuna gharama ya yeye kuendeleza tabia kuzima simu siku. Okay, so nisema naitwa Mwambusu. Nifanye nini nithi nili nilidhishe mke wangu maana mimi nawahi sana kumwaga mbegu. Okay, tatizo la kuwahi kumaliza na wasumbua wanaume wengi sana. Ndani ya dakika tano mwanaume amemaliza. Ningesema hii ni kero kubwa sana kwa wanawake. Ni kero kubwa sana kwa wanawake. Nilizungumzia hii kwenye video ambayo nimeiweka wiki iliyopita uh, inaosema kwamba uh, makosa wanayo no, video inaosema kwamba uh, wanawake wanavyodanganya wanaume kwamba wamefika kileni kumbe hawajafika. Kwa hiyo hiyo video inaendo kwa maana wanawake wanavyodanganya wanaume, anakudanganya kwamba amefika kileni kumbe hajafika. Kwa hiyo nimezungumzia eh, eh, gani wanawake wanaishi kwamba hii ni kero. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo lazima uvigundue kwamba hapa naona na, na, na danganywa. Hapa nachekwa. Kwa hiyo nachotunga ni kwamba 
Ah uh, tatizo hilo linasababishwa na mambo mengi kwa sababu nimeanzunguzia kwenye kwenye tatizo hilo la nguvu za kiume. Kuna misuli ambayo inahusika na tatizo kama hilo na imekuwa haijai damu vya kutosha. Ikija damu vya kutosha inavimba inabana msudi mwingine wa juu wanaume wanachelewa kumaliza. Sasa kuna mambo makubwa matatu ya kuweza kumsaidia mwanamke aridhike. La kwanza ni hilo la kuchelewa kumaliza. La pili kumwandaa mwanamke vya kutosha. La tatu ni ukubwa wa kiumbe chako inachangia vile vile. Kwa hiyo kumwandaa kubwa wa kiumbe na kuwa na uwezo. Kwa hiyo nayo tiba ya kuweza kuliondoa la tatizo la kuwahi kumaliza matokeo yake tutakana baada ya siku saba hadi kumi lakini dawa inatumia muda wa wiki tatu ili kufanya tiba ya kudumu. Tuwasiliane gharama yake ni shilingi 25 kama anakuja mwenyewe kusini lakini kama uko kahama uko Tabora ikitumia kwa mabasi tunaongezea shilingi 5000 na kulipa watu mabasi. Kwa hiyo nakualika tuwasiliane kwa namba ambazo tutatoka baadaye kidogo. Kuna swali lefu kidogo hapa naomba nilisome. Dokta naomba unisaidie anaitwa Miraji ina umri wa miaka 23. Nina mpenzi wangu anaitwa Amina. Mwanzo tulianza vizuri sana. Ila tulipofikia sasa hivi ni tofauti na tulivyoanza. Chanzo nilimkamata na SMS za mwanaume mwingine kumwambia akawa mkali. Nilimwambia achague moja, aache mchepuko yote, abaki na mimi. Alikosa jibu la kunipa. Dokta nifanye nini? Miraji napenda nikupongeze kwa kwa uh, approach yako ya hii kesi ambayo ulikutana na napenda nipongeze kwa sababu ulimpa option sawa ulimpa achague la kufanya kwa sababu gani hupendi kuendelea kuumia kwa sababu gani kama ulikuta SMS ya kimapenzi muda wote unapomuona ana chat na kumia na kumisa ana chat na nani isi kwa hiyo ulifanya vizuri kwa sababu hakutoa jibu maana yake jibu ni kwamba nitaendelea lakini sitaki kukuambia Mwanae ya baraka na ipala tunaboka kimya mwanake nataka niendeleze ndio kiendeleza lakini sio zika kuambia. Kwa hiyo cha msingi ni kumwambia okay fine yatoa jibu jibu nimelipata ni hili. Tadhali naomba kuanzia leo usiwasiliane na mimi. Tutaka kuanzia leo usiwasiliane na mimi mwasiada Misha ajue kwamba ya Misha kama kweli anakupenda ataomba radhi atasema ataonyesha kwamba kweli nitahitaji niachane na mchapuko. Kwa hiyo kwa sababu umetumia ile ile neno zuka ba sema achane na mchapuko. Kwa hiyo umegundua lakini kwa sababu unampenda unataka uendeleze lakini unahitaji mabadiliko. Sasa ukiona mwenzio hayuko tayari kufanya mabadiliko maana hakupendi kama wewe unavyotarajia kupendwa. Na kama mtu maana yake haioni thamani yako. Maana yake kuachana na wewe kwake sio shida sio hasaba. Kwa hiyo ni juu yako wewe sasa umempa option hiyo ameshindwa kukuambia lipi lipi. Kwa hiyo inapasa umbane ili ufahamu lipi ni lipi. Asante sana Miraji kwa taktiki yako uliyotumia nimeipenda. Okay, uh, naitwa Godian Masimba wa Bugarika Mwanza. Dokta, kwa nini mwanamke mwingine akilala hageuke? Ukimwambia ageuke hadi atake mwenyewe inakuwaje? <laughs> Mr. Godian nikaambia hivi. Asilimia kati ya hamsini hadi sitina saba ya wanawake huwa hawaridhiki kwenye tendo la ndoa. Hawapati raha ya kiwango cha juu. Na lingine ambalo limetafitwa hivi karibuni kwamba asilimia sabini ya wanawake wakati wanafanya mapenzi na mwanaume aliye naye sasa hivi, sawa? Anakuwa anafikiria mwanaume mwingine tofauti na wewe. Yaani anavutia hisia mwanaume mwingine ambao wewe umjui. Ndio maana wengine wanakuta sikia anafanya mapenzi na jioni anamuita Musa 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 sasa kama hiyo of course unajua kwamba kwenye akili yake alikuwa na mtu mwingine sio wewe sasa hiyo hali ipo sasa hii kwa maana mwingine ni kwamba angalia maeneo yafuatayo aidha kwenye uhusiano wenu kwa ujumla kuna hali fulani ya ukakasi kuna kutu kutu fulani aidha kwenye maongezi au zawadi hamna matumizi sio ya kutosha na ni kwa hiyo kama mzigo kwake au kwenye la ndoa haridhiki kwa hiyo akugeukie kwa faida ipi? Si, aidha kwa sababu umhudumii vizuri au umjali sana au mpesto ni pesto ya kweli. Dada mmoja amekuja usiba mzuri kweli. Ne, mtu kwa kutoka Tanga, mzuri kwa dada mfupi sana. Yapo anajua ni mfupi lakini ni mzuri. Ana hips kutosha amevaa suruali. Mmoja usiba. Anasema huyu uh, huyu mchumba wangu haiko tendo la ndoa, yuko vizuri sana lakini hajui kujali. Can you imagine? Mwanaume yuko kahama lakini anamwachia mwanamke mzuri huyo na watoto wawili anamwachia shilingi 10,000 kwa wiki nzima 10,000 kwa wiki nzima na ana anaendesha VX kispeyen yuko ka au yuko anaendesha VX <laughs> anaendesha kutoka kama anaendesha VX mpaka Mwanza lakini anamwachia 10,000 baadaye akamuongezea shikao shilingi 30 ndio ya current sasa yani ya leo 
ameachiwa 30 wiki nzima 2030 na ana watoto wawili unaweza kuwa na jinsi gani ni lazima kwa hiyo watu wako vizuri lakini kwenye eneo hilo unaweza kuwa na jinsi gani kuna watu ambao hawajia kwa hiyo angalia maeneo hayo alafu uya shulikie okay Dr. Naitwa Enoch kila nikicheza ngoma ya wakubwa bao moja napata napata shida yani na hamu hamu inapotea kabisa. Inakuaje? Ni umri wangu miaka 33 niko kwenye ndoa. Enoch sikiliza. Iwapo ulipitia mchezo wa kujichua au kuna kipindi ulikaa muda mrefu bila kucheza tendo la ndoa au umeendesha baisikeli kwa masafa marefu sana au umekuwa na tabia ya uh, tabia ya 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 na ya, ya, ya tabia gani tabia ya kuangalia picha hizi za pornography za X unaweza kupata matatizo kama hayo sawa sasa hii na kwa sababu uko ndani ya ndoa na umri wako umeenda kidogo ni mkubwa hilo tatizo ni, ni hatari kwa mahusiano yako tiba yake ninao nimezungumzia na gharama yake ni 25 plus yani niweze kukusaidia we, na ndoa yako umesema ina miaka minne kuweza kuiokoa ndoa yako inaenda mahali pabaya umri wako bado ni mdogo sana mimi na umri wa miaka 55 lakini ile tatizo sina na <laughs> na fraya leo lakini ngoja niangalie kama kwenye swali moja zikasababisha niitoe hiyo story story ya kweli ya mimi na mke wangu okay doctor nitamjoje mtu mwenye mapenzi ya kweli naitwa Deborah from Nyakato ingia kwenye YouTube channel yangu ya mbele kwa jina la Dr. Paul Mwaipopo kuna kuna video ambayo inaonyesha kwamba sifa za mwanaume wa ukweli ni video za mwanzoni kabisa ambazo nimezoeka kwenye channel kwa hiyo ukitaipu da Paul Mwaipopo utazipata mada zote kwa hiyo utachagua sifa za mwanaume wa kweli ni zipi utazikuta hapo okay niingie kwenye message nyingine nasema naitwa Uncle B naona mapenzi ya kweli yamepungua wanawake wapo kimaslahi zaidi hilo ni mshalijibu okay naitwa Fita Sunguru nipo nyegezi Mwanza Dr Nelson naomba unifafanulie maana ya G spot kwa mwanamke <laughs> Asante sana. Okay. Uh, ndugu, uh, tazamaji, uh, uyu, uh, um, kwa watu ambao hawajalisikia uh, neno G-spot ni eneo ambalo of course liko ndani ya kiungo cha uzazi cha mwanamke inchi mbili kutokea kwenye ule mlango wa wa wa, 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 wa viungo, viungo vya uzazi vya mwanamke liko inchi mbili kwa juu. Sawa? Nimegunduliwa na mtaalamu mmoja mwaka 1949 anaitwa Grafenberg. Sawa? Sasa Ah uh, hii G spot kwa hiyo maanaika G kwa ikiwakilisha Grafenberg ambaye ni mtaalamu ambaye aligundua alipokuwa ameligundua watu walimpinga sana kwamba hilo jawa hilo alipo hilo eneo alipo na lakini baadaye miaka ya 80 likathibitishwa kwamba hilo eneo lipo ni eneo ambalo utaweza kulikuta either kwa mkao fulani au kwa kutumia kidole sasa iwapo umemwandaa mwanamke vizuri hiyo ni, ni, ni gland ambayo ina maji 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 yale sio haja ndogo sawa ina maji maji ile glandi kama mwanamke ameshaanza kupata msimko ukiingiza kidole utakuta kuna matuta matuta sawa so, sasa hiyo ndio hilo ndio ile inaitwa G spot maelekezo yake jinsi gani akumpa mwanamke raha kwenye ile eneo hilo <laughs> kuna kitabu chao kinaitwa ufundi katika mapenzi kina maelekezo ya jinsi gani ya kustimulate G spot mpaka mwanamke akapata raha ambayo hawezi kuipata kwa njia nyingine yote ile naona muda wangu unaenda na ingekuwa kuna message au uh, yametuma message tupu hapa ndio ngeli message hii hii message ndefu ngoja niisome. Anasema naitwa Matayo. Nimeshagaumizwa sana na mwanamke ambaye alikuwa mke wangu. Akatoka kwa mazingira ya kutatanisha, yaani aliniibia vitu vya ndani vyote ila cha kushangaza alienda miezi mitatu tu akaanza kunisumbua arudi. Ya tuangalie simu hii hapa. Hello. Hello uko hewani? Alright. Eh tuna kusikiliza? Eh Sawa. Ndio nimezungumza hivi na kitabu kinaitwa Ufundi katika kupenda na in fact ni eneo ambalo mwanaume akifanikiwa jinsi ya kuligusa sawa sawa mwanamke anatoa maji ambayo yanaruka kama bomba iliyotobolewa na mwiba au na msumari yanaruka na sio haja ndogo haina harufu ya aina yote ile sawa so, unakuta usikia mwanamke amelaonesha kitanda ni kwamba ile eneo limeguswa ni eneo ambalo mwanamke anapata raha ya kiwango cha juu sana kuna maelezo yake mengine ambayo siwezi kayatoa hapa ni vile 
ni ni cho ni cho bocah bari kau yo tembelaya kau ni kau ni kau ni channel yang gua bo and uh, thinking that ni ni orang bawa sokali semua jadi kalau kita kita bocah bocah free aku pernah aku mahu email una baru apa pernah saya tak tu melo jari dan yang malah kerja yang ini segini aku stimulate aku ligusa ni hello la G sport ya boleh mengundur orang cakap macam itu graphen bag okay ni ingat punya message yang muncul apa Uh, okay, na mimi maliza hii message ambayo imekuja sema naitwa Matayo nimeshaga umizwa sana na mwanamke ambaye alikuwa mke wangu akatoka kwa mazingira ya kutanisha yani alinibia vitu vyangu vyote ila cha kushangaza alienda na baada ya miezi mitatu akaanza kunisumbua arudi na mimi sikutaka tena kurudiana naye ila nataka kuoa na jiuliza nita ota wapi mwanamke mwenye tabia nzuri na nitafuta na tafuta wa kuoa nitafutie wakoa najua wapo wanakuja wanatafuta wanaume wako niko nyamanoro shuleni kwa uwezekano huo upo ah nao namba za wadada fulani dadada mmoja habari ningependa kuambia na umri wa miaka 27 anafanya kazi kwenye kampuni moja mzuri na anajiheshimu sana wapo dada mwingine yani huyo 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 za kumpigia kura mia za mia kwa mia kwa sababu namfahamu karibu kwa hiyo tuwasiliane in case Uh, una interest kama hiyo naweza kukuonesha na yoda uh, okay hiyo ndio ilikuwa message ya mwisho uh, naomba uh, well, kumalizia ndugu wasikilizaji kwa ambao wanaangalia kwenye uh, kwa, uh, TV hii na kwepa hapa kila siku ya Ijumaa na vipindi ambavyo vimetangulia vya huko nyuma viko kwenye YouTube unaweza kwenda kuviona kwenye YouTube utajifunza mengi ambapo nimeshazunguza kwenye vipindi vingine ambavyo vimetangulia hapa Mamena TV kwa hiyo na kwa liko tembelea channel yangu ya, ya YouTube naomba afuni mitambo atuwekee pale kwenye jina hili eh, inaenda kwa majina yale pale na niko Mwanza katikati ya jiji la Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kinyata jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania na tuko mbali sana kutoka jengo la sisi ya mkoa namba zangu za simu eh, ziko pale kwenye screen 0 7 5 4 3 94 ziko kwenye screen pale ziandike sasa kama daktari wa Bameda TV itakusaidia kukumbuka kwa hiyo na kualika uendelee kuangalia Bameda TV ukija ofisini kwangu kwa ushauri shilingi 5000 na vitabu na dawa mbalimbali zinaweza kusaidia katika maisha yako mapenzi na na kwepo usiku kuanzia saa mbili na nusu asubuhi hadi saa kumi na nusu jioni Mungu ibariki Bameda TV asante sana mtazamaji kwa sababu Bameda TV nikutakia usiku mwema mpaka Ijumaa ijayo kwa herini Kutana na Dr. Nelson, daktari bingwa wa mapenzi. Inatakiwa kumtoe mwanamke kutoka kwenye pointi sifuri. Ni hivi karibuni hapa 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 Medas TV kila siku ya Ijumaa saa 4 kamili usiku. Usikose.